আচ্ছা আমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম শক্তি নিয়ে শক্তি কি কাজ করার সামর্থ্য কাজ কি কোনো কিছু ছড়ানো এখন আমরা স্বাভাবিকভাবে বলছি যে কোনো কিছু ছড়ানো কিন্তু কাজটা অনেক প্রকার হতে পারে সেগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত তোমরা আরও পরে জানবে কিন্তু শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে এগুলো আমরা জানি হালকা পাতলা আমরা এইসব জানা জিনিসগুলাই আরেকবার একটু বলবো প্রথমে হলো যান্ত্রিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তি শক্তিটা কি সোজা কথায় জিনিসপাতি সরানো বা ফেলে দেওয়া বা ধাক্কা দেওয়া সেগুলোকে যান্ত্রিক শক্তি বলে যান্ত্রিক শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো গতিশক্তি একটা হলো স্থিতিশক্তি গতিশক্তিটা কি তুমি একটা বলকে জোরে ছুঁড়ে মারলে ছুঁড়ে মারলে কি হবে বলটা উড়ে চলে যাচ্ছে তাহলে কি সে একটা গতি পাচ্ছে এই গতি পাওয়ার জন্য যে শক্তিটা সেটার জন্য যে সে কাজ করার একটা সামর্থ্য পায় এটাকে বলা হয় গতিশক্তি আর একটা ইটকে তুমি বিল্ডিংয়ের উপরে রেখে দিলে রেখে দেওয়ার পরে সেটাকে যদি তুমি আস্তে করে ছেড়ে দাও কিছু করতে হবে না ঢাকাও দিতে হবে না কিছুই করতে হবে না সে একটু করে নিচে পড়ে যাবে তাহলে কি সে একটা কাজ করতে পারছে কারণ সে নিচে যাচ্ছে এই যে এখানে রাখার কারণে যে শক্তিটা জমা হলো তার মধ্যে এটাকে বলা হয় স্থিতিশক্তি তাহলে শক্তি যান্ত্রিক শক্তি দুই ধরনের একটা গতিশক্তি আর একটা স্থিতিশক্তি গতিশক্তিটা কি তুমি বল ছুঁড়ে মারলে বা ইটটাকে ফেলে দিলে এই যে পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাওয়ার কারণে সে কি গতি পাচ্ছে এই শক্তিটাকে বলা হয় গতিশক্তি আর ইটটাকে যদি তুমি উপরে রেখে দাও রেখে দেওয়ার কারণে সেখানে কিছু শক্তি জমা থাকছে এই জমা থাকা শক্তিটাকে বলা হয় স্থিতিশক্তি আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব রাসায়নিক শক্তি তুমি যে খাবার দাবার খাও এই খাবার দাবার খাওয়ার কারণে তুমি কি শরীরে শক্তি পাও যেটা দিয়ে তুমি সব কিছু করতে পারো এই খাবার দাবার থেকে শক্তিটা কোথেকে আসে এই খাবার দাবারের মধ্যে অনেক রাসায়নিক জিনিসপাতি থাকে অনেক ধরনের কেমিক্যাল জিনিসপাতি থাকে যেগুলো তোমার শরীরের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে শক্তি তৈরি করে এই যে রাসায়নিক শক্তি বা যেই কেমিক্যালগুলো থাকে সেগুলোর কারণে যে শক্তিটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক শক্তি এই যে পিৎজা এই পিৎজাটা তুমি খাবে খাওয়ার কারণে তুমি শরীরে শক্তি পাবে এটা একটা রাসায়নিক শক্তি আবার ব্যাটারির মধ্যে থেকে কি হয় ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় এই যে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে সেটা কিভাবে তৈরি হয় জানো এখানে এই যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে এই পদার্থের মধ্যে বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়া হয়ে নিয়ে এই বিদ্যুৎ শক্তিটা তৈরি হয় এই যে বিক্রিয়া হয়ে যে শক্তিটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক শক্তি যেরকম তুমি যদি গ্যাস পোড়াও বা তেল পোড়াও সেগুলোর কারণে তুমি শক্তি পাও সেটা হলো রাসায়নিক শক্তি আচ্ছা এরপর আমরা দেখবো তাপ শক্তি তুমি যদি একটা হাড়ির মধ্যে পানি নাও নিয়ে চুলার মধ্যে রেখে দাও সেখানে কি হয় আগুন হাড়িতে তাপ দিচ্ছে দেখবে আস্তে আস্তে হাড়িটা গরম হয়ে যাচ্ছে হাড়ি গরম হয়ে পানি গরম হয়ে যাচ্ছে এই যে গরম হয়ে যাচ্ছে পদার্থের পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনটাও কিন্তু এক ধরনের কাজ সেটা কিভাবে হচ্ছে এটা পরে তোমরা আরও বিস্তারিত জানবে কিন্তু এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এটার জন্য কি কিছু শক্তি প্রয়োজন এই শক্তিটা কোথ থেকে আসছে এই আগুন থেকে আর এই আগুনের যে প্রকারটা এটা যে শক্তিটা এটাকে বলা হয় তাপ শক্তি তাপ শক্তি কোথ থেকে পাওয়া যায় এই যে এখানে কি একটা ম্যাচের কাঠি দেখা যাচ্ছে এই ম্যাচের কাঠিটা দাউ দাউ করে জ্বলছে এটা হলো একটা তাপ শক্তির উদাহরণ তারপর এই যে সূর্যটা সূর্য তুমি যখন অনেক রোদ থাকে গ্রীষ্মকালে তখন দেখবে যে অনেক গরম লাগছে কারণ তখন কি হয় অনেক তাপ পৃথিবীতে আসে এ কারণে এটা হলো এক ধরনের তাপ শক্তি আবার শীতকালে দেখবে যে অত গরম লাগছে না কারণ তখন খুব বেশি তাপ আসে না আচ্ছা তাহলে আমরা কী কী জানলাম যান্ত্রিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তি আরও কিছু ধরনের শক্তি আমরা দেখব যেরকম চুম্বক শক্তি চুম্বক তো তোমরা সবাই চেনো এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় চুম্বককে যদি তুমি লোহার ঘোড়ার পাশে নিয়ে যাও তাহলে দেখবে লোহার ঘোড়া ঘোড়া উড়ে উড়ে চুম্বকের সাথে লেগে যাচ্ছে এই যে চুম্বকের লোহার ঘোড়া ঘোড়া নড়াচড়া করছে এই নড়াচড়া করলে কি শক্তি লাগে মানে কাজ হচ্ছে এই যে শক্তিটা এটাকে বলা হয় চুম্বক শক্তি দুটা চুম্বককে যদি তুমি পাশাপাশি রাখো রাখো তাহলে দেখবে তারা সুন্দর আকর্ষণ করছে বা বিকর্ষণ করছে এটাও চুম্বক শক্তির একটা উদাহরণ এরপর আমরা দেখব আলোক শক্তি আলো তো তোমরা সবাই চিনো এই যে মনে করো আমি সব কিছু ঢেকে দিলাম বা এই যে অন্ধকার করে দিলাম এই অন্ধকার করে দিলে কি হচ্ছে আলো আসতে পারছে না এই যে আলোর কারণে তুমি সব কিছু দেখতে পাও আলো কিন্তু এক প্রকার শক্তি এটাকে বলা হয় তারিত চুম্বক তরঙ্গ এই জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে তোমার বড় ক্লাসে আরও ভালো করে জানবে কিন্তু এখন এটা জেনে রাখো যে আলো এক প্রকার শক্তি এই শক্তিটা কোথ থেকে পাই এই যে সূর্য থেকে বা লাইট জ্বলছে তোমার বাসায় 
বা তোমার মোবাইলের বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে তুমি যে ভিডিওটা দেখছো সেখান থেকে কি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এটা আলোক শক্তি তারপর এই যে আমি কথা বলছি বক বক করছি এতক্ষণ ধরে আমার মুখ দিয়ে যে শব্দগুলো বের হচ্ছে যে কথাগুলো বের হচ্ছে সেটা কি তোমার কানের মধ্যে যাচ্ছে গিয়ে এনে তুমি শুনতে পাচ্ছ এই যে শব্দটা এটাও এক প্রকার শক্তি শব্দ শক্তি জিনিসটা কি এই যে আমি বক বক করছি কথা বলছি এটা যে তুমি শুনতে পাচ্ছ এটা কিভাবে হচ্ছে জানো এই যে আমার মুখ থেকে শব্দ বের হচ্ছে বের হয়ে নেই ভিডিওতে যাচ্ছে গিয়ে না তারপরে তোমরা এটা শুনতে পাচ্ছ এই যে শব্দের জন্য যে শক্তিটা সেটাকে বলা হয় শব্দ শক্তি এখানে কি হয় বায়ুর মধ্যে বিভিন্ন কণাগুলো যে থাকে এগুলো অনুরণিত হয় শব্দের কারণে এই যে নড়াচড়া করছে নড়াচড়া করে করে শব্দটাকে পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি শব্দ কি এক ধরনের শক্তি কারণ এখানে কাজ হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা কী কী জানলাম চুম্বক শক্তি আলোক শক্তি শব্দ শক্তি আরও দুই ধরনের শক্তি আছে একটা হলো বিদ্যুৎ শক্তি আর একটা পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিও আমরা সবাই চিনি বিদ্যুৎ শক্তিটা কি এই যে তোমার কারেন্ট যায় আসে যেটার কারণে তোমার বাতি জলে তোমার টিভি চলে তোমার ফ্যান চলে সব কিছু কিসের কারণে এই বিদ্যুৎ শক্তির কারণে আবার মেঘে মেঘে গর্জন হয় হয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ চমকাও চমকায় এটাও কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি সেখানে কি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহ এগুলো সম্পর্ক তোমরা পরবর্তীতে জানবে এখন খালি জেনে রাখো যে বিদ্যুৎ শক্তিও শক্তির একটা রূপ আচ্ছা এরপর জানবো আমরা পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে ওই যে বলেছিলাম পরমাণুর মধ্যে কি থাকে প্রোটন থাকে নিউট্রন থাকে ইলেকট্রন থাকে এই যে নিউক্লিয়াস এই যে পর প্রোটন এবং নিউট্রন যে একসাথে থাকে এই জিনিসটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটা নিউক্লিয়াসটার মধ্যে প্রোটন নিউট্রন এরা একসাথে লেগে থাকে কিন্তু এই যে লেগে আছে তাদেরকে লাগিয়ে রাখার জন্য একটা শক্তির প্রয়োজন হয় এই যে শক্তিটা এটাকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তি তাহলে আমরা শক্তির আটটা রূপ দেখলাম একটা হলো যান্ত্রিক শক্তি তারপরে রাসায়নিক শক্তি এরপরে তাপ শক্তি চুম্বক শক্তি আলোক শক্তি শব্দ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি আর পারমাণবিক শক্তি শক্তিগুলো তোমরা সবাই চিনো আমরা খালি একটু পড়ে দেখলাম যে জিনিসগুলো আসলে কীরকম এবং এদেরকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় ধন্যবাদ